Więc yy, jak tak ten KSS Kor miał podjąć takie różnorodne zadania, zaplecza pomocy, to oczywiście dużo wcześniej wyodrębniło się biuro interwencyjne Zbyszka i Zośki Romaszewskich, które tu odgrywało już wcześniej, już w czasach Koru niemałą rolę i dla którego wykonywałem olbrzymią pracę sitka, bo to przeze mnie przechodziły te wszystkie rzesze wariatów. I mam sobie zawsze za powód do dumy, że ja żadnego wariata nie skierowałem nigdy do nikogo. Jak do mnie przez wariat, to trudno na mnie został zablokowany. Bo inni, o, nie mogę powiedzieć. Taki miśnik na przykład. Przyszła do niego taka panienka. To była taka stała klientka koru, jedna z licznych stałych klientek koru. Ta piękna oferia, oni mówią, jaka halina, ona miała takie długie głosy, rozpuszczony. Stara baba była i mówiła, że sprzysiąg się przeciw niej z Kotlandiarki. Jedna łudę. I co ona do łóżka z jakimś panem ma infragranti, nie? To w tym momencie wkracza ktoś do mieszkania. Wkracza ktoś do mieszkania. I ona nie ma wyjścia, jest w ten sposób samo. W związku z tym jedyne wyjście ona widzi, że Kory jej kupił mieszkanie i mi ją wysłał do Moczulskiego, a Moczulski do pana Rybickiego, pan Rybicki do Hali. A ja twardo zatrzymałem, powiedziałem Kory, owszem, może, kup, może kupimy pani zamek, to pani sfinansujemy, mocny zamek przy drzwiach i ona się na mnie obraziła. Mogę takie w wariatach? Ludzie, to by było. Ale przy oczywiście wariacie oczywiście to tragiczne było. UB promieniuje, a promienowuje, on umiera już cały nabolały, prześladowany wciąż. I właściwie to, co oni opowiadali, bo przekonaliśmy się wielokrotnie, że nie ma takiej nieprawdopodobnej rzeczy, która by się nie okazała prawdziwa. Więc to, co oni opowiadali, nie było niemożliwe. Ja po jednym to bezbłędnie poznawałem, mianowicie, a jaki jest powód, żeby jego na gubę niszczyło? No nie ma powodu. To był taki facet, który mówił, że go UB gazuje. A to był jakiś były Dąbrowszak, taki komunista i, i Mirek Hoj do niego poszedł do domu. I co się okazało, że gazują go rzeczywiście sąsiedzi, którzy chcą nad metraż stopić. Jedną panią, którą miano napromieniowywać, napromieniowywał, proszę was, Mąż, który mu się już znudziła. No, mógłbym tak nieskończoność. Krew mrożące w żyłach historii opowiadać. No ale trzeba było wyłuskać z tego wszystkiego kogoś, komu, kto się kwalifikował do yy, pomocy i tych, że przesyłałem do Zosi i Zbyszka. No i też innymi drogami jakoś docierali do różnych ludzi. Można powiedzieć, że była taka Zresztą nie by to cały socjologiczny wywód, tego sobie darujmy. 